Эй, hey, йоу, всем привет, ребята, с вами Гевич, и сегодня мы будем продолжать проходить Амнезию. Амнезию, Амнезию, Dark Deceptions. Так, спокойно. Значит, масла у нас нету, есть только огнево. Дальше, у нас что есть? У нас есть какая-то настойка опия, укрепляющая средство, улучшая здоровье и помогает даже проявлять раны. Также у нас впереди какой-то будет монстр, нам сказали враг впереди. Да, вот, смотри. А давай к нему пойдем. Давай к нему. Ладно, давай без него. Он вообще дверь умеет открывать? Давай проверим. Нет? Ладно. Ладно, давай без него. Хорошо, так. А, раз. Свет включили. Я просто понял, что уже жопа, э, жопа нашей груди и рукам. Жопа нашей груди и рукам. Так, чисто включили, выключил, включил, выключил, включил, выключил, понял? Потому что масла у нас нет. По возможности вообще без лампы будем. По возможности вообще без лампы. Так, ты там сердечко не стучи. Э, лучше выпей чайку и подожди. Значит, значит, что у нас тут есть? У нас в воспоминаниях... А... Понимаю. Понимаю, у нас ничего нету. Все, мы все сделали, все, что надо было, да? Теперь идем дальше разгадывать загадки в подвальчике. Так, так, посмотрим. Значит, там дверь открыта. Тут тоже открыта. Спокойно. Значит, смотри. Мухи летают. Мы зажгли. У нас есть масло. Теперь можно фонариком пользоваться. Но, опять же, я теперь буду его меньше использовать. Так как это жопа полнейшая. Блять, знаешь, я вот э, не зря, я не зря реально это расчищаю. Э, я предугадываю места, где может что-то быть. Где что может быть так. Тут вообще ничего не видно. Так, тут ничего нет. Окей. Это монстр или что? Или кто? К кого уебать сейчас? Так, допустим. Допустим, открыли, закрыли. Так, свечку зажгли. А -а -а. Это настойка огня. Окей. 1839 год. Прошло больше месяца с тех пор, как я последний раз писал в дневник. После того, что случилось в гробнице, профессор попросил меня вернуться в Англию. Сказал, что не хочет рисковать всей экспедицией, если мне вдруг станет хуже. Оказалось, что он зря беспокоился. Но я рад, что все так вышло. Сегодня утром я нашел свой дневник среди экспонатов, которые привез из Африки. Там же лежала и разбитая сфера, обернутая тканью. Я попытался собрать ее, но не смог. Счастья не подходили друг к другу, словно были от разных сфер. Может, мне все почудилось тогда? Может, эта сфера никогда не была целой? <клышленный> Схуяли дверь открылась. Дверь закрылась. Я не разрешал ее открывать, как бы. Если что. Так, что у нас по огне кончается? А, это вот это вот. А, это не огня, это о, опия вот это. А, Парсеньковый царат. Будет голова. Так, пока я думаю, можно так пройти, правильно? Блять, ну ты чё? Заблокировано, понял, заблокировано. О! Кто кричит? Кто гудит? А это можно открыть. Смотри, это открыть нельзя. Так, а кто кричит-то, ебать? 
Рядом монстр или что? Типа, погоди. Типа, не надо. <laughs> Я против, если что. Так. Дверь заблокирована. Сейчас мы, может быть, ее откроем. Сейчас мы, может быть, ее откроем. А -а -а. Ага. Ага. Что дальше? Пока не ясно. Пока не ясно, что дальше. Значит, смотри, у нас там... Что это? А, мы такое уже вроде брали. А, на целую лампу. Ух ты ж, нихуя себе. На целую лампу хватило, ты видал? Так что, можно лампой пользоваться? У меня такое предчувствие. Как будто тут реально кто-то тут. Так, если ты тут, конечно. Хотя тут нету, ладно, повезло. Ту. А, тут еще одна комната, смотри. А вот это надо закрыть. Это у нас уже сквознячок пойдет. Так, смотри, еще с... снизу огнево. Не надо стучать. Лучше почитай. 839 год. Решил продолжить вести дневник, хотя изначально завел его, чтобы писать об африканской экспедиции. Я просто уверен, что сфера — это какая-то важная вещь. Я решил собрать ее сам, но куда там? Это труднее, чем казалось на первый взгляд. Осколки ведут себя странно. Они все время еле заметно меняют цвет, форму и даже текстуру. Радуга, да? Окей. Okay. И отметил ориентиры на поверхности осколков. Сегодня мои опасения подтвердились. Осколки изменились. Я был потрясен и побежал к лучшему геологу Лондона, сэру Уильяму Смиту. Я завел разговор о том, как камни меняют форму. Смит рассказал мне о строении стекла и о том, как оно сжимается под своим весом и медленно тает веками, словно лед. Я немного успокоился. Но по-прежнему уверен, что эти осколки... Я там дверь не закрыл, чтобы ты понимал. Происхождение. Вот тут. Так, спокойно, запись. Проверка запись. Все, окей. Можно идти дальше. Сука, я там дверь не закрыл, конечно. Конечно, ты, блядь, закроешь. Давай за бочку спрячемся. А, рассудок три точки, понял? Рассудок три точки. И ему что-то не нравится. Ведь кто-то где-то ходит, блядь. Что, мне туда же идти? Ты хочешь, чтобы... Там где дверь закрыли? Э! Слышь ты, пиздюк, ты где? Я знаю, что тут. Нет? Допустим. Допустим. Не рычи на меня. Так, ну смотри, мне кажется, подвал надо открыть, правильно? Так, стоп. А, воспоминания, давай воспоминания. Недоступных. Так, лампа. Лампа еще хорошо. Слишком тяжело руками его не поднять. Угу. А, это рычаг? Нет, какая-то палка. Ну вот. А, заело. В лебедке что-то застряло. Ну, значит, палка, да, блядь, вот это вот. Потому что, смотри, а, тут раз. А, да, тут раз, два, сто, три. Блядь, вот это вот все плавата. Мне это да, левита не нужна, хуета. Так, пока дверь я открывать не буду. Дайте факел зажечь, все. А ты это не можешь взять? А что ты не можешь? Ладно, возьмем вот это. Да не сы, не сы. Я, если что, ящик кину. Раз. 
Тихо. А, все, уже левита закончилась, кстати. Тихо, вот так стою. Раз, два. И... А что? А, окей. Так, сработало. Подфартило, подфартило. Еще? Еще? А, все. А, это только два брата. Значит, открылось, да? Окей. Понял, блядь, ты ебаный монстр, я свалил от тебя, пошел ты нахуй. Знаешь, такой, выглядывает, и я ему ящик въебал, а такой, фу, сука, ты чё творишь? Не надо так пугать меня. Так, давай, побежали, 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 побежали. Бегом, 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 бегом. Так, а, архивы из погреба. Он ушел под воду, темные воды Атланти... Атлантики сдавили его. И он отчаянно пытался понять, как выбраться. Не понял. Темно. Темно, сука. Вода. Что ты идет? Сухи. Окей. Тихо, тихо, тихо. Ромка. А, значит, ты тут, да? Окей. Так, что по записи? Я хоть не вырубил его случайно, мало ли. Мало ли, мало ли, мало ли. Окей. Идет дальше. Идет дальше, как и мы. А! Сука! Пошел в пень! Так. Он тут сидит. Один. Вы сойдет, нахуй! Ты чё? Давай туда. А он... А как это работает? А он мне не будет мешать прыгать туда-сюда? А, ладно. Я его вообще не вижу, правильно? Хуй с тобой! А теперь куда? Еще! Еще! Фу. Так. А зачем мне сюда? Так, смотри, у меня есть книга. Иди нахуй. Хорошо, так смотрим. У нас тут рычаг. А, а там есть что-то типа огневое. Нет? Ебать их ромка, конечно. Но я сделать еще не могу. Хотя давай сделаем. Куда? Нормально. Мне нормально, так. Значит, а голова гудит. Пара синяков. Что мы тут видим? Мы тут нихуя не видим. Кроме рычага тут ничего нет. Так что давай. Раз. А, еще один пойдем, смотри. Пошел на. Ты долбоеб, куда ты пошел? Что-то трещит. Слушай, мне кажется, мне кажется, это этот. А, помнишь, а, с скри... Это Библия, я погоди, Библию поставим. Библию мне жал. Знаешь, у меня вот помнишь, с книгами было задание вот это вот, типа, подобрать книги. А хули он там на месте стоит? Ну что, Засти? Погоди. Ладно, давай этот. Давай дождемся, пока оно с нуля начнет. Во. И теперь начинаем еще раз. Только надо книгу эту забрать. Просто помнишь, у меня была тема с, с книгами. Короче, э -э там было... Типа, давай, 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 давай. Хорошо. Так. В обратку. В обратку. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Так, черепу. Хуй, да. А, тут надо было что-то открыть, да, правильно? Угу, на. Тут у нас ничего нет. Блин, Так, чупала. Так, спокойно. Так, череп. Нахуй пошел. Хорошо. Так, а фонарька нет? Никакого, чтобы зажечь там. Нет? Окей, значит, будем книгами метаться. Ну, книги хоть где-то пригодились, знаешь. Так, там, там у нас вроде ничего нет. А тут... Тоже вроде ничего не вижу такого особенного. 
Так, значит. Ники! Пизда сожрет. А -а -а. Ладно. А ну уже не трещит, блядь. Ладно, давай, по давай посмотрим, что дальше, блядь, просто. Просто посмотрим, что будет дальше. А -а -а, чтобы понять, что оно а -а -а, трещит, не трещит, трещит, не трещит. Тяжелые ворота. <кхм> да, давай посмотрим. Слишком тяжело, наверняка, где-то механизм. Ну вот, ну вот, блядь. Ой, 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 назад идти. А можно как-то другим способом, а? Разрешите, пожалуйста, пройти. Товарищ, э -э -э, сержант, лейтенант. Кто там у тебя еще есть? Так, что такое? Ебать, принтер, пошел. Чек, какой профик. Профи, профи, застрял. <с> профи, профи, застрял. Так, готов. Тихо. Пошел, пошел, так спокойно. Спокойно. Спокойно, еще ящик. Хорошо. А, я упал. Я упал. Тихо, 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 тихо. Так, спокойно. Паркур. Смотри, паркур. Блядь, блядь, упал. Сука, если бы это был пол, это лава, я бы уже раза три сдох. Да, кстати, смотри. Все, я победил. Тихо. Тихо, 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 тихо. Тут что, еще один? А что такое? А повернуть, блядь. Нет. Ладно. Сожирал. Вот говно. Так, ладно. Шерет, смотри. Так, что это? Это масло. Масло нам пока нельзя тратить. Так, погоди, я ничего не вижу. А... Я не понимаю, куда мне надо. Так, ну пока там шерю. Я не понимаю, куда мне надо. Так, ну есть. Этот можно. Допустим. Раз. А, допустим, давай-ка два. Там третий ящик можно. Да, упал. Так, ладно. А, значит, можно попрыгать. Окей, давай прыгаем. Раз. Два. Ебать, мой. Сука, ящик сломал. Кусок говна. Ты что творишь-то? Взял, сломал в ящик. Охерел. Так. Ворота. Ага. А где-то рычаг еще нет. Да? нет. Нахуй пошел. А где вас двое? Вас двое, мне кажется. Мне кажется, зря я не скакину. Можно еще работать? Хорошо, вот на тебе. Там рычага нету, да? И что, пришел ко мне? Пришел нафиг. Так. Есть еще вариант, что вот эту херотень надо купить. Но для этого надо опять что-то выкинуть. А я уже, а я уже все выкинул. А вот рука есть еще. Давай, давай. А! Кусают! Пизда кусают! Не понял. Ага. Погоди! Я хоть не далеко сохранился? Я ж далеко сохранился. А! Ебать автосейвы хорошие. Ебать автосейвы хорошие. Ладно. Я не ожидал. Я ж просто... Помню, что тут давно сохранение было. Правильно? Так, тихо. А где ящик был? Ага. Погоди, то есть хочешь сказать, что они мне сами расставились, да? А мне надо было сюда пойти, там что-то есть, да? Нет, там свинья без. Там висит свинья, вот. Так, ладно. Два укуса, я понял, он убивает. Два укуса он убивает меня. Кстати, у меня все уже прошло, типа, все в порядке. Первая смерть в амнезии, друг. Первая смерть. Ничего, так скажи. <къем> Окей. Ты там пока жрешь. А -а -а, давай подождем. Давай подождем, пока он пожрет. Типа пойдет туда. Я кину ему еще один кусок туда. Огромный уже то была рука или нога, что-то. То нога была. 
Все. Уи, 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 уи. Иди жрать, дурак. Сейчас он начнет жрать, я открою быстро. Так, успел! Успел, успел, успел! Смотри! Так, успел, хорошо. Ну хоть дверь не откроет. Ага. Так, погоди, тут, тут ничего нет. Давай дальше. А ему настрать, да? А тут еще один, что ли, или как он прошел? Он типа за мной прошел? Что это такое? А, полая игла. Нахера мне полая игра? Игра, игра, игла. Нахера она мне надо? Дверь заперта на простой замок. А, типа намек, чтобы я вот это взял. Что она написано? Топливо для лампы, прочный гермический игла. Типа, да ладно, вы серьезно? Тоннели архива. Что-то большое коснулось его ноги, и он почувствовал, что течение уносит его прочь. Вынурнув на поверхность, он крикнул «На помощь!» И Акинан снова поглотил его. Тут мне показалось, там что-то всплыло, блядь. Да, мне показалось, там что-то всплыло. Это пиздец. Как я понял. Как я понял, это пиздец, надо бежать, блин. Беги, сука, беги. Так, главное не оборачиваться. Ебать, я обернулся. Главное не оборачиваться, говорю, а я обернулся. Так, погоди, я хоть там бегу? Я надеюсь, я туда бегу. Я еще и двери закрывать успевать. Посмотри, какой я просто. Мне кажется, оно сзади. А, ну... Ладно, если тут уже переход на следующую локацию. А там что-то что там было написано, ШБДБ. А, что было написано? Какая комната у нас сейчас будет? Мне интересно. Может, это еще один сол? Как думаешь? Может, это еще один сол? Опа, здрасте. Давай, давай пока сохраним. Сохраните, выйти. Нет. Ну, бля. Ладно, придется, друг. Я хочу сохранить, а теперь давай продолжим. Да. Ну просто я хочу сказать, я, конечно, понимаю, что автосейвы есть, автосейвы хорошие, как, ну, мы уже проверили, да, после первой смерти, но мне все равно стрёмно. Мне все равно стрёмно запрыгивать. Так, дверь открылась, окей. Это мы знаем, это мы знаем, это что-то там есть. Так. А... Ага, мне кажется, тут что-то не так. У мужа солей стало. Ч? Потрогай. Еще что трогаешь? А, ты воду трогаешь, серьезно? Я по звукам понял, что он будет трогать. Она хера. Может тут есть что-то такое, типа переключатель, может это, знаешь, потайный ход или что-то такое еще. Это можно зажечь, но нахера это зажигать, если тут и так светло. Окей. Окей. Значит, давай пойдем дальше. Давай пойдем дальше. А, значит. Тут у нас что? Тут у нас что? Тут у нас кто? Склад! Окей, давай, да, да, давай я проверю просто, кто у нас что есть. А, там была лаборатория, архивы, да, вроде, а тут склад. О! Тайничок, смотри. Я хотел наверх пойти, а тут тайни... Тайничок, ты что? Стол вниз. Ладно, вниз не хочет, окей. Погоди, там может быть еще один такой? Так, вариант. Нет, тут ваза. Тут ваза, долбанная ваза, которая мне нафиг не нужна. Я не понимаю, зачем тут вазы э -э от старых хозяев, что ли, остались. Так, дальше, кабинет. А, что еще есть? Гостевая комната. Каби кабинет, гостевая комната, склад. Окей, все. Кабинет, гостевая комната, склад. Это как будешь, э -э это знаешь, как у нас первая, самая первая комната, огромный зал был. Э -э то ли приемный, то ли еще что-то. И... У вас есть поднимающаяся комната. Она отвезет нас во внутреннее святилище. О, туда? Да. Давай. С ее помощью мы легко спустимся вниз. Там еще одна комната, кстати. Да, однажды. 
Как не работает? Все, вот ты мне сказал, что она нас отвезет. Давайте крую. На этом лифте я хочу дольше. Едет он не вверх. А вниз. Шью свою. Типа, погоди, то есть он у меня не работает, или это он у них не работает в воспоминаниях? Хотя по идее он сказал, что отвезет. Ладно, раз не работает, давай поехали так. А, пошли исследовать. Так, тут, тут, тут свечка. А нахера мне тут свечка? Так, ну тут ничего нет. Как я понял, тут ничего нет. Может под хвостом у него что будет, а? Кроме говна, знаешь. Так, ладно. А, ладно, что у нас тут? Орел, а, решка. Орел, а, решка. Так, хорошо. У нас тут еще один лев. И опять под хвостом у него ни хера нет. М да. Так, тут у нас что? Отделение... Машинное отделение. А что он написал? Что записал? А, найти ключ от машинного отделения. Найти способ запустить машину, которая а, снабжает... Ага, понял. Короче, смотри, чтобы... Надо по порядку. Типа, мы открываем машинное отделение, там запускаем а, лифт. Вот это вот все. Типа, даем энергию, запускаем лифт. Окей. Окей, я понял. Значит, сначала туда, потом туда. А, тут надо ключ найти где-то. Я думаю, в кабинете, конечно, ключ. Я думаю, в кабинете ключ. А у нас что было? Еще склад, кабинет и... Что ты еще, да? Что это такое? Гостевая комната. Так, давай посмотрим, что по времени. По времени. 26 минут, друг. Что-то мы быстро все проходим, да? Давай, пошли дальше тогда. Пошли в кабинет. Я же хотел в кабинет, пошли в кабинет. Может, это еще один сон? Подумал он. И завопил со всей мочи. Мочи, это силы, что ли? Со всей силы завопил, заорал. Что нас ждет в кабинете? Длинная загрузка, это я уже понял. Так, хорошо. Допустим, сундучок. Так, а, можно убрать? Спасибо. Ага, это сундук вообще не нужен. Окей. О, смотри, смотри, тайничок, тайничок, ебать, нашел. Здрасте. Здрасте. Бля, тайник пустой. Тайник пустой. Обидно как. О, в вазе что-то есть, да? Нет, в вазе, в вазе нихуя нету. В вазе нихуя нету. Ёб твою! Это я разбил? Окей. Так, типа, крест. Окей. А, значит. Чё у нас тут есть? У нас тут вроде как мало чего есть. Да. Ну что, огромная кулна. Огромная комната, тут записка, кто-то орет. Так, что с фонарем? Блять, фонарь гаснет. А, у нас еще двух. Погоди. Да, у нас еще две эти есть. Ну окей. Окей. Раз есть две штуки-дрюки. Давай. Ага. Окей. Письмо о найденном шаре. Моему самому доверенному ученику и другу Йогану э, Вейеру. Этим летом, когда я путешествовал по лесам, в Руссии, произошло что-то удивительное. Я наконец нашел один из шаров, который еще последние 20 с лишним лет. Рассказать о нем невозможно. Он именно такой, каким описал его э, Гелиадру в своей книге «Закрытый сад». Все было так, как гласит легенда. Подземный э, храм Митры увенчанный таинственным артефактом. Шар достаточно велик, 
я могу держать его только двумя руками. Вот этот шарик, ты представь, да? Его поверхность гладкая и зазубренная одновременно, а цвет леклый, но яркий. Для того, чтобы... Ты что-то курил или пил, я не понял. Для того, чтобы описать его природу, контраста недостаточно. Это невероятно искусственно созданный парадокс, заключенный в камне. Я жил тогда в соседнем деревушке под названием Альтштарт и занимался изучением древних дорог. И однажды нашел ту пещеру. Я зашел в нее и внезапно понял, что таинственный артефакт существует на самом деле. Ты не понимаешь, что это величайшее открытие в моем жизни. Войдя в подземный зал, я ощутил себя чужаком. Однако, любопытство помогло мне побороть инстинкт, и я забрал тот шар и бросил прочь в лес. А, зверь, охранявший шар, неутомимо преследовал меня. Вскоре я добрался до... А, лощины, где встретил людей, ловивших рыбу в озере. Побега... Пробегая мимо, я постарался предупредить их об опасности, но, к счастью, они не тронулись с места. Тогда я услышал полный боли крик, то испытал невероятное облегчение. Мне показалось, что я спасен. Внезапно сверкающий голубой свет окружил меня, и все краски леса померкли. Я продолжал бежать с Стволы деревьев а, стали угольно черными листьями, пепельными земля покрылась мутной водой. Я шел все дальше по залитой водой земле. Сияющие углы сменились сильным ветром. На меня обрушился ливень. Вдали раздавались крики, кто-то умолял о пощаде. Меня охватила боль и страх. Я тоже закричал и упал на землю, задыхаясь. Несомненно, это покажется тебе странным, но внезапно я перенесся на много миль из Альп на луг неподалеку от Гуней. Страж забрал у меня шар, но я до сих пор боюсь, что он вернется. Иногда я не могу заснуть от того, что вспоминаю тот вопль в лесу. С тех пор прошло почти 10 лет, но до сих пор я не мог написать об этом случае. Во время нашей последней беседы ты сказал, что хочешь изучать таинственные шары. И тогда я понял, что должен рассказать тебе правду о том, что со мной произошло в Альштарте. Твой друг и учитель Генрих э, Корнелий Аргриппа. Так, сохраняемся еще разочек. А, потому что тут уже говорится опять же про монстра. Я думаю, что он будет жить. А, у нас тут так, что по времени? По времени, ну, 32 минуты. Ну, думаю... Ладно, давай тогда на этом остановимся, давай на этом остановимся, потому что я думаю, если будет монстр, то мы за 8 минут не управимся, правильно? Правильно. Так что ссылка на плейлист будет в описании под видео, подписывайся, ставь лайк и комментируй. Всем спасибо за просмотр, всем пока.